ಫನ್ ಇದು ಅನುಷ ತಂದೆ ಅರವಿಂದ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಮಾತು ಸಾಕಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಗಳು ಒಂಥರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಪೋಷಕರು ಇನ್ನೊಂದರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನಾನೀಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಧನುಷ್ ಅವರ ಈಗ ಇಂಥದೊಂದು ಕೇಸ್ಗಳು ಆದಾಗ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಬಜರಂಗ ದಳದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಈ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹಿಡಿಯಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತನ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕವ್ರು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲವ್ಜಿ ಅದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದನ್ನ ಬರೀ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಜರಂಗ್ ದಳದವ್ರು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕೇರಳ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಲವ್ಜಿ ಅದೊಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಈ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ವಹಿಸಿದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರು ಮೈನರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನರ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬಹುದು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಆದ್ರೆ ಪೋಷಕ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅವ್ರು ಮೇಜರ್ ಇದಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ನಾಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹೌದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದನೇದ್ದು ಆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅವರಿಂದ ಅದಿಹರಿಯದ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಮೋಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇವರ ಮೇಲೆ ಡ್ರಗ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಈ ಷಡ್ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿರೋರಿಗೆ ಈಸಿ ಅದು ಈ ಷಡ್ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಷಡ್ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸಿ ಅದು ಸರಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ಮದರಸಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಈ ಮದರಸಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮದರಸದಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬುಡದಿಂದನೇ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆರೋಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮದರಸದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಮುರಳಿ ಮನೋಹರ್ ಜೋಶಿನ ಕೇಳಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಶಾನವಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಲಿಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇವಾಗ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮುಕ್ತಾರ್ ನಕ್ವಿಯನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಅವರು ಒಂದು ಹಿಂದೂವನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸುಹಾಸಿನಿ ಹೈದರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಮಗಳು ಅವಳು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಣ್ಣ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಇವರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಅವನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವನು ಇರೋನು ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು ಏನಿಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಹೆಂಗಸರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಹೆಂಗಸರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲೂ ನ್ಯಾಯ ಇರಬಾರ್ದು ಕಾನೂನು ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ವಿಷಯ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನ್ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಹೊಡೆದಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದ್ರೆ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಎಂಬ ಪದ ಕುರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹದೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ನಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಲವ್ ಬಿಫೋರ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಿಷೇಧ ಮದುವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆಕೆ ಒಬ್ಬ 
ಒಂದು ಹೆಂಗಸನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಳೇನು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ ಅವಳೇನು ಮೈಕ್ ಟೈಸನ ಅವಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸೀರಿಯಾಗಿ ಕಳಿಸಿ ಆ ಸೀರಿಯಾಗಿ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೊಲ್ಲಾಗ್ತಿದ್ದೆ ಕೊಂದಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇರಾಕ್ ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿವನು ಅದೇ ಆಗ್ತಿದೆ ಐ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಯಾರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೊಂದಾಕದು ಅನೇಕ ಜನರು ಸಾಯೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಜಿಹಾದ್ ಅನ್ನ ಪ್ರವಾದಿ ನಮ್ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕುರಾನ್ ನಮ್ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಒಂದು ಜಿಹಾದ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ದುಡಿಯೋದು ನಾನು ಇವಾಗ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸತ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಯುವಾಗ ಇದು ಜಿಹಾದ್ ಬಿಲ್ ಇಸ್ಸಾನ್ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನಾನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಜಿಹಾದ್ ನಾನು ಕುರಾನಿನ ಪಠಣೆಯನ್ನು ಕಳಿತು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಜಿಹಾದ್ ಬಿಲ್ ಕುರಾನು ಕುರಾನಿಂದ ನಾನು ಜಿಹಾದ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಹಾದಿನ ಪದವನ್ನು ಕೆಲವರು ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಜಿಹಾದ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಜಿಹಾದ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಹಾದ್ ಎಂಬುದು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂನ ಜಗಳ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡೋಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದು ಜಿಹಾದ್ ಕಾಫಿರ್ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಜಿಹಾದ್ ಹೇಳಲ್ವಾ ಕಾಫಿರ್ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರು ಕಾಫಿರ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಕಾಫಿರ್ ಯಾರು ಯಾರು ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧಕರು ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರ ಉತ್ತರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕೈತೆ ಅಲ್ಲ ಕಾಫಿರ್ ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಪ್ರಭಾದಿಯ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿ ಪ್ರವಾದಿಯ ಅಂಕಲ್ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅವರ ಅಬು ತಾಲೀಬ್ ಅಂತ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಕಾಫಿರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಸಾಯುವಾಗ ಮರಣದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವರು ತೀರೋಗ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಹತ್ಬಿಟ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೀವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೇಳಿ ಫುಲ್ ಕೇಳಿ ಕಾಫಿರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ಲಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಇತಿಹಾಸ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಬಣು ಬಕರ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಾಫಿರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರು ಬಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಮದಿನಾಂದ ಮಕ್ಕಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕಾನ್ಕಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಕ್ಕ ಮಕ್ಕ ಇದು ಇತಿಹಾಸ ನೀವು ನಾವು ಬರ್ದಿರೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮವರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅವನು ನಮ್ಮವರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮವರಲ್ಲ ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಯಾರು ಅವರು ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮವರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅದರಿಂದ ಲವ್ಜಿಯಾದ್ರ ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿಂದ ಇರುವುದು ಒಂದು ಪಿ ಎಫ್ ಐ ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಪ್ರೇರಿತ ಮತಾಂಧ್ರು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತು ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಒಂದ್ ಕೇಸು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಂತ ಒಂದ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಆರೋಪ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಶೇಖರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರೇ ಇಷ್ಟ ತನಕ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಹಾ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ನಾವೇನು ಹೇಳೋದು ಇವರದು ಹದೀಸ್ ಅಥವಾ ಇವರದು ಕುರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಜೆಹಾದಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ತಂತ್ರ ಇದೆ ಈ ಜೆಹಾದ್ ಎನ್ನುವುದೇ ಇದ್ರ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇವರಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಈಗ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪದ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇವರು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ
ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ಶರಿಯತ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ನೀವು ಏನು ಕುರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿ ಅರಬಿನಲ್ಲಿ ಅರಬಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ತದ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನೀವು ಬೇಡ ನಿಮ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಜಿಹಾದ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನಾನು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಅಲ್ವೇ ಯಾವ್ದು ತಂತ್ರ ಯಾವ್ದು ತಂತ್ರ ನೋಡಿ ಪ್ರವಾದಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಾನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆಗ ಪ್ರವಾದಿ ಬಂದು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಿ ಕೇಳಿ ಜಿಹಾದ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೇಳಬೇಕು ಆಗ ಪ್ರವಾದಿ ಬಂದು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಲಾಯಿ ಲಾಹಿ ಲಾಲ್ಲಾದ ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೊರತು ಯಾರು ಆರಾಧನೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರು ಯಾರು ಸತ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಅವರನ್ನ ಕೊಂದಾಕಿದ್ರು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರವಾದಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಆಗ ಕೂಡ ಪ್ರವಾದಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ಜಾಗವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮದಿನಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋರು ಯಾರು ಆ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋರು ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರವಾದಿ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರು ಹೋಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇತಿಹಾಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕುರಾಣಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಾನು ಕರಿತೀನಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ ಹಾ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಇನ್ಶಾ ಈಗ ಲವ್ ಜಿಹಾದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾವಿದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅವನು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿಷೇಧ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಗೆ ನೀವು ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹಾಗೇನೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅಂತ ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಂಡ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಯಿತು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯುವಕ ಯುವತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರು ಆದರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯವರು ಸಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನೀರಸು ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಂಭುನಾಥ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯುವತಿಯನ್ನ ಈಗೇನ್ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಯುವಕ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಆತನನ್ನ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ಯುವತಿ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ತಪ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಜೈಪುರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ
ಓಕೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರೋಪ ಇರೋದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಈಗ ಯುವಕರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹುಡುಗಿರ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳ್ಸ್ಕೋಬಹುದು ಏನ್ ಮತಾಂತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಆರೋಪ ಇದೆ ಬಟ್ ಹುಡುಗಿರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಆರೋಪ ಇದೆ ಬಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಥ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೂಡ ಅವಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ನಡೀತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಆಕೆಯ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ್ರ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಆಕೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟರು ಇದು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅವನು ಮಾಡಿರುವುದು ತಪ್ಪು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಬೇಕಂತ ನನ್ಗೆ ಬಹಳ ಆಶೆ ಇದೆ ಓಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿಂದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಡಿರುವುದು ತಪ್ಪು ಮದುವೆ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಲವ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅದ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅದು ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಅನ್ನು ಒಂದು ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪು ಕ್ರಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಂಗಸನ್ನು ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪು ಧರ್ಮ ಅದನ್ನ ತಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಗೂ ಬಣ್ಣ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ನಾವು ಓದಿದ್ದೆ ಕೇರಳ ಕೌಮುದಿ ಎಂಬ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಒಬ್ರು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಉಲೇಮ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಏನ್ ನೋಡಿ ಕ್ರಮ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಲವ್ ಮಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಇಬ್ರು ಸೇರಿದ್ರೆ ಸಂಭೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾಟಿಯಿಂದ ಏಟು ಕೊಡಬೇಕು ಏಟಿ ಲ್ಯಾಶಸ್ ಎಂಬತ್ತು ಬಾರಿ ಚಾಟಿಯಿಂದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಗಂಡಸುಗು ಹೆಂಗಸುಗು ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಶರೀರದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಅವನೊಬ್ಬ ಗಂಡಸಾಗಿದ್ದು ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಜೊತೆಗೆ ಸಂಭೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಅವನಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹಾಕಿ ಅವನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ ನೋಡಿ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರನೂ ಇಲ್ಲ ಇದು ಡೆಮೋಕ್ರಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ ಡೆಮೋಕ್ರಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಾ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇವತ್ ನಾಳೆ ಕೂಡ ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಕ್ಷಣಿಸಿದ್ರೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇವನು ಮಾಡಿದ್ದು ಬಂದು ನೀವು ಹೇಳುವಂತ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯವಾದರೆ ಪ್ರೂವ್ ಆದ ನಂತರ ಕಾನೂನು ಇದೆ ಅವನ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಚಾಟಿ ಐಟಲ್ ನೋಡಿದ್ರು ಅವನು ಜಾವಿದ್ ಅನ್ಬೋದು ಯಾರಂತ ನಾವು ಇವಾಗ್ಲೇ ಟಿವಿ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಇವನ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡೀಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೋ ಕಾನೂನು ನಮ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಾನೂನು ಬಂದು ಇರೋದು ಯಾವ ಪೊಲೀಸ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ ತೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಾನೂನು ನಿಮ್ ಕೈಲಿಲ್ಲ ಶರಿಯತ್ ಕಾರ್ ನಮ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಂಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೀವೇನೋ ಇವಾಗ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರ
ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಷಯನೇ ಬೇರೆ ಇವತ್ತು ಅನುಷಾಳ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಹೈದರ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹುಡುಗ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲವ್ ಜೆಹಾದ್ ನಡೆದಿದೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಇವರಿಗೆ ಶರೀಯತ್ತಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಚಾತಿಯೇಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಸಮೀಪ ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಎನ್ನುವ ಹುಡುಗಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಡೆದು ಅವಳಿಗೆ ಮದರಂಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆದ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿಯೇ ಅವಳನ್ನೊಬ್ಬ ಹೈದರ್ ಎನ್ನುವ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರು ಗಾಂಜಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಅವರು ಚುಟ್ಟ ಎಳೀತಾರೆ ಚರಸ್ ಎಳೀತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅವರು ಅಡಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದು ಸಿಗ್ತದೆ ಯಾವುದು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಸಂಘಟನೆ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಕೆ ಎಫ್ ಡಿ ಸಂಘಟನೆ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಇದು ಜಾಹೀರಾಗಿದೆ ಘಟನೆ ನಡೆ ಹೈದರ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಹೋದ ಹುಡುಗನ ಅಣ್ಣ ಅವ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಎಲ್ ಇದ್ದಾನೆ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು ಲಿಂಕ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಇವರು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಗಾಂಜಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ನೈಟ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಏ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಿಡ್ರಪ್ಪ ಇವ್ರು ಏನು ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇರೋರಲ್ಲ ಇವ್ರೇನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹೊಡಿಯೋರಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹೊಡಿಯೋರು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮದ್ಯಪಾನ ಹೊಡಿಯೋರಿಲ್ಲ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರೋರಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪೊಲೀಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಿಡಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಿಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ರೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ನ ಸುಮ್ನೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಟಿವಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಆಧಾರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸಾವಿರಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ನಾನೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಇಂದ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂನ ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆನ ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಈ ಹೆಸರು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟದೆ ನಾವಿಲ್ಲ ಎಂತದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ನನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಂತ ನೀವು ಹೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಧನುಷ್ ಅವರೇ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನೋದು ನಾಟಕ ಶರೀಫ್ ಜಿ ಅವರೀಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾಟಕ ನಾಳೆ ಈ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮತದ ಒಳಗೆ ತಂದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀಯತ್ತಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಹೇರುದಿಲ್ವಾ ನೀವು ನೋಡಿ ನೀವು ಬುರ್ಕ ಹಾಕಿಸುವುದಿಲ್ವಾ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪೂರ್ವಿಕರು ನಮ್ಮ ತಾತಂದ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ವಿಕರು ನಮ್ಮ ಹಿಂ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂಗಳು ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿದ್ರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಸೂದಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರಿಗೂ ತಡೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ತಡೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಸ
ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜೊತೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದರ ನಂತರ ಅದ್ರ ಕ್ರಮ ತಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹಾದಿಯಾ ಕೇಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಾಯ್ತು ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮುಂದೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇವಾಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಳಿಕ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೊನ್ನೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಧರ್ಮ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗರು ಇದಾರೆ ಹುಡುಗಿರ್ ಯಾಕೆ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೌದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಹುಡುಗರು ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ನಡೆದಿದೆ ಈ ಪ್ರಮೇಯಗಳು ನಿರಂತರ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ತರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಈ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪುನರಪಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪುನರಪಿ ಪುನರಪಿ ನೀವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಕೈಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಆ ತಾಕತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಮಾನನೀಯ ಗೋಪಾಲ್ಜಿ ಅವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳೋದು ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಹೂಡುವಂತ ತಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದರಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಘಟನೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಷಾ ಘಟನೆ ಇರಬಹುದು ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ತುಂಬಾಳಾಗಿ ಯಾಕೆ ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮತಾಂತರ ಆಗ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಕೈ ಇಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಯಾವಾಗ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದರಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು ಆ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಮನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದು ನಾಳೆಯೋ ನಾಡಿದ್ದಿನಿಂದಲೋ ಜಾಹೀರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಹಿಂದೆರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಾವೇನು ಹೇಳೋದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಜಾತಿ ನೋಡಬೇಡಿ ಧರ್ಮ ನೋಡಬೇಡಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇವತ್ತು ಆ ಈ ಮಾಫಿಯಾ ಏನಿದೆ ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಇದೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಹಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಅಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಲವೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನಾವೀಗ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೇವೆ ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು
ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸಾಯುವಾಗ ಕಮಲಾ ಸುರಯ್ಯ ಅಂತ ತಿರೋದ್ರು ಕಮಲಾ ಸುರಯ್ಯ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನೋಡೋರು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಮಲಯಾಳಂ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಆಕೆ ಹೇಳೋರು ತಾನು ಏ ಯಾಕೆ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಅರಿತವರು ಅವರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಈ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಧರ್ಮನು ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಯ ಆಗೋದು ಸಹಜವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ತರ ಯಾಕೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ ಬ್ರೇಕ್ ಬಳಿಕ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಈಗ ಧನುಷ್ ಅವರೇ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ಆಗೋದನ್ನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬಾರದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲ್ನಾಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟ್ ಆಗಿರಬಾರದು ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಬಿಡಬೇಕು ಸಮಾಜ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಬೇಕು ಇಂತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮುಜಾಫರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮುಜಾಫರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಗಲಭೆ ಬರಿಸಲಿಲ್ಲ ಮುಜಾಫರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಚುಡಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಆಗೆಲ್ಲೂ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಇನ್ವಾಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಜಾಫರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಅವನ ಅವರ ಅಣ್ಣನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಇನ್ವಾಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಜಾಫರ್ ನಗರದ ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಟ್ ಸಮುದಾಯ ಎತ್ತಿನಿತ್ತು ಆಗ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಇನ್ವಾಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಗಲಭೆ ಆಗಿದೆ ಲವ್ಜಿಯಾದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಗಲಭೆ ಆಗಿದೆ ಕರಾವಳಿ ತೀರದಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಂಜಿತ ಅನ್ನೋ ಕೇಸ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಆಯ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಆರೋಪ ಇರೋದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಆರೋಪ ಮಾಡೋದು ಇಂತ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡು ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನೊಂದು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಇವರು ಮುಜಾಫರ್ ನಗರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಏನೊಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂಗೀತ್ ಸೋಮು ಅವನು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಲಭೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಂಗೀತ್ ಸೋಮು ಇವತ್ತು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂಗೀತ್ ಸೋಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಜಾಫರ್ ನಗರ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಏನ್ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದ್ರ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇವತ್ತಿಗೆ ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡೀತಾರೆ ಅದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಣ ನೋಡಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತ್ಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಅನ್ಯಾಯ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಾಗ ಕಾನೂನು ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವಿಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೀವಿ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ಇದ್ ಬಿಡಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿ ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ತರಾನೆ ಯಾಕೆ ಮನೇಲಿ ಇರಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಬಯಸ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ನಾವೇನ್ ಬಯಸ್ ನಾವ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಮೂವಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎರಡನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅವನು ಕೂಡ ಧರ್ಮದ